എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിംല യാത്രയുടെ പതിമൂന്നാം ദിവസത്തിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ആന്ധ്രയൊക്കെ ഓടിത്തു തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കർണാടക കയറി കർണാട കർണാടകയിലെ ഹിരിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് നമുക്ക് ലോട്ട് എടുക്കേണ്ട ഹസൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് നീ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോയേക്കാം രാവിലെ നേരത്തെ നല്ല നേരത്തെ ഇറക്കി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗോഡ് ഡ്രൈവർ ഇത്ര നേരം ഉറക്കം വെച്ച് ഓടിച്ചേച്ച് ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് പോണേ പണിയാ ഉറങ്ങടാ കിടന്ന ഇന്നലെ ഫോർ ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഇതുപോലെ ഡബിൾ ഡോർ ഓടിച്ചു ഇനിയിപ്പം ചെറിയ വഴി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം മെയിൻ ഡ്രൈവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മെയിൻ ഡ്രൈവർ ഓടിക്കുന്നത് വേദാവതി നദിയാ കണ്ട കേട്ടോ വേദാവതി ഫോർ ലൈൻ ഇല്ലെന്ന് പറയരുത് കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ രാവിലെ കർണാടകയിലെ പ്രഭാതം ഇപ്പഴാണ്ടി കാണുന്നത് കമുക് കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെറിയ വഴിയാണേലും നല്ല കർണാടകയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തെങ്ങും കമുകും ഇഷ്ടംപോലെ കൃഷിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ അടയ്ക്കാക്കെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കയറി പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലുണ്ട് ലോഡ് കണക്കിന് അതുപോലെ അപ്പം ഇത് എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മറ്റേ ഇതില്ലേ പാക്കൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഗുജറാത്ത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് പാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈസൂർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നെല്ലാം കരിക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഉണ്ട് ഡൽഹിക്കും എല്ലാം കയറി പോകുന്നുണ്ട് കരിക്ക് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കയറി പോകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വണ്ടി അമൃത്സറിന് ഒരു ലോഡ് കയറ്റിയായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ അവിടുന്ന് കയറി പോകാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് റബ്ബർ പൈനാപ്പ് പിന്നെ പ്ലൈവുഡ് അത്രയൊക്കെ സാധനം ഉള്ളു വേറെ അധികം ഒന്നും കയറി പോകാൻ ഏലക്കൊക്കെ അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന പോയാൽ അങ്ങനെ പോവാ അതുപോലെ പിന്നെ ഉള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
റബ്ബർ പലക നമ്മൾ കോട്ടയം പെരുമ്പാവ് സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ റബ്ബറിന്റെ പലക കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഈ പായ്ക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ അവിടുന്ന് ലോഡുള്ളൂ ഈ മരമെല്ലാം വെട്ടിക്കളയണമെന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു വിഷം പോലെ എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളാണ് തെങ്ങിനകത്ത് കമുകും വെച്ചിട്ടുണ്ട് തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിനകത്ത് കമുകും ഉണ്ട് തെങ്ങും ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രാക്ടറെ ആ കൊച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കണ്ടോ നമ്മളെ ട്രാക്ടർ ഇല്ലല്ലോ ട്രാക്ടർ ഉണ്ടായപ്പോ ആ വണ്ടിയുടെ കണ്ടാ മോളിലോട്ട് ബോഡി അതുപോലെ മേല് കളിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒന്നും മഞ്ഞ് മാറിയിട്ടില്ല സ്ഥലപ്പേര് തമ്മനഹള്ളി ഹുളിയാറാ കേട്ടോ ഹുളിയാറില്ല ഹുളിയാർ വഴി ഇച്ചിരി മോശം വരും ചെറിയ ടൗൺ ആണെങ്കിലും മൂന്നാല് ബസ്സൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് കാപ്പിടിച്ചാലോ അവിടെ ഒരു തട്ടുകട പോലുള്ള ഒരു കടയുണ്ട് പൂരിയോ ഇഡ്ഡലി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇറക്കി നിർത്താണേ നമുക്ക് കാപ്പൂടി ഇല്ല ആ ഇറക്കി നിർത്ത ഇറക്കി നിർത്ത അല്ല ചെറിയ ചെറുതാ ഇറങ്ങേ ഇതെന്താ പന്നി ഉണ്ടോ അത് ശരിയാ അത് വെള്ള പന്നികളല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ നടക്കുന്ന എന്തോ അതിന് ഡിസൈൻ ഉള്ള പല കളറുള്ള പന്നികള് നമ്മളോട് ആണെങ്കിൽ ആരും ലോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് പോയേനെ നമ്മളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി അമ്മയും മക്കളോ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇഡലി ആയത് ആ ഇവിടുത്തെ ഇഡലിയും മറ്റേ ചട്നിയും സാമ്പാറും ഇത് രണ്ടിനും കറി ഒരു സൈസ് കറി തന്നെയാണ് മുളക് അതിന്റെ കൂടെ മുളക് ബജി അപ്പം ഇതൊരു തട്ടുകട ആ തട്ടുകടയാ നല്ല കച്ചവടമുള്ള കടയാ അതുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പം കുഴപ്പമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിർത്തിയതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു അമ്പലമായത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പ്രത്യേകത അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാത്തിനും റോഡ് പണി നടക്കുവാ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയാ എസ് എച്ച് എത്ര എസ് എച്ച് നാപ്പത്തേഴ് ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ടിപ്റ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മള് വേറൊരു നാഷണൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് കയറി എൻ എച്ച് എഴുപത്തി മൂന്നില് ആ റൈറ്റിലേക്ക് അതാണ് ചെല്ലുന്നത് നാഷണലേക്ക് ആ ചെല്ലുന്നത് ഇന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹസനിലേക്ക് പോകേണ്ട വഴി നാഷണൽ ഹൈവേ എഴുപത്തി മൂന്നായത് വഴി കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു കൊണ്ട് വണ്ടി പതുക്കെ ഓടിയെത്തുള്ളൂ അന്നേ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹസനിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ കൂടി ചെയ്യില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് നാളെ ഇന്ന് ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാളെ ഞായറാഴ്ച ഇറക്കിയാലും പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ആവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോവാം ഈ ഹൈവേ എന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വേണം വേറൊരു വഴി വേണം ഇനി പോകാൻ എസ് ലക്കി ഹള്ളി ചിലപ്പേര നല്ല അടിപൊളി വഴികളാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് മരങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര മരങ്ങളും പേരാലുകളാണ് കൂടുതലും നിൽക്കുന്നത് കുഴൽക്കണർ അടിക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇത് മൊത്തം തമിഴ്നാടുകാരുടെ വണ്ടികളാണ് പട്ടിൻകുട്ടം ചെമ്മരിയാടാണ് ചെമ്മരിയാടും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മൂന്നാല് കഴുത ഉണ്ട് സാധാരണ 
എല്ലാ വീടുകളിലും തെങ്ങ് തേങ്ങ ഇടാൻ വേണ്ടി ഷെഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചോളക്കൃഷി ഉണ്ട് കേട്ടോ വിളവെടുക്കാറായതും അല്ലാത്തതും നട്ടതും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടു കളർഫുള്ളാ അല്ലെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ട്രെയിനൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളങ്ങനെ ലോഡ് ഇറക്കേണ്ട ഹസനിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു ഡിസൈനേ വെൽക്കം ടു ഹസൻ സിറ്റി അപ്പൊ നമ്മള് ഹസനിൽ എത്തി കേട്ടോ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം മൂലം ക്യാമറാമാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാർലെ ബിസ്ക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കഴിക്കുകയാണ് നമ്മള് തീ വെയിലാണ് പാട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ വന്നില്ല പിന്നെ ഒരു തണലത്തേക്ക് മാറ്റിയിടാന്നോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആ കാരണം എന്നെ ഒതുക്കും എവിടോട്ട് ഒതുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആള് വന്നു നമ്മള് അതെ അതെ അപ്പം ഇറക്കുന്നിടത്തോട്ട് പോവാ അപ്പൊ പുള്ളി ചോദിച്ചേ ഇറക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ആളുണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് ഇറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ മെയിൻ ഡ്രൈവർ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർമാര് വേണേ ഇറക്കും ാണ് നമ്മടെ കടക്കാരനാണ് കുറെ വീടുകളൊക്കെ പണിയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കുറെ ഇവിടെ ഇറക്കണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കി പിന്നെ അവരുടെ ഗോഡൗണിലും ഇവിടുത്തെ മണൽ കണ്ടോ അടിപൊളി മണലാ മണലും കൊള്ളാം പാറപ്പൊടിയും കൊള്ളാം എം സാൻഡ് അല്ല പാറപ്പൊടിയാ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോഡ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഒരു നൂറ് പൈസയെ ഇറക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പിന്നെ വേറെ എവിടെ കണ്ടാ അപ്പൊ ഈ വീട് പണിയുന്നിടത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു നൂറ് പൈസ ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പൊ വേലി കൊണ്ട് കരിയൂല നമ്മള് ആ കെട്ടൊട്ടും ലൂസ് ആയിട്ടില്ലല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവർ കൊള്ളാം അല്ലേ നീ ഇപ്പൊ എല്ലാ ട്രിപ്പും നമുക്ക് അതെ അതെ കെട്ടി ഞാൻ മുറുകിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതുവരെ കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാ ഒരു വിഷമം റോഡിലെ പൊടി മുഴുവനും പഴുതായാലുണ്ടല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് മണ്ണും പൊടിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നൈലോണിന്റെ പടുത മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കോട്ടൺ പടുതയും മടക്കാൻ തുടങ്ങുക വെയിൽ കൊണ്ട് കരിയുവാണ് ഞാനും ഇവിടെ വന്ന് കരിയുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല അപ്പൊ രണ്ട് പടുതയും മടക്കി വെച്ചു വലിയൊരു പണി കഴിഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ലോഡ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ വണ്ടിയാൽ എനിക്ക് ഒന്നൊരു പത്തിരുന്നൂറ് പീസ് ഇറക്കും അത് കഴിഞ്ഞത് വേറൊരു വണ്ടിയും കൂടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അതിലും ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പീസ് കൊണ്ടുപോകും അതെ നൂറാന്ന് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നിടത്ത് ഇറക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി കൂടുതൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ഇതാ നമ്മളോട് ഒരു സ്ഥലം ഇറക്കിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വന്ന പാർട്ടിയും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇയാളാ ഇതിൻ്റെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോഴേ ലോഡ് ഇറക്കാൻ വന്നിടത്ത് പാർട്ടി നമുക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ മേടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ ആ രണ്ട് ബിരിയാണി മൂന്ന് പേർക്ക് നാല് ബിരിയാണിയും വെള്ളവും എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതെ അതെ അപ്പം ആ ആ അപ്പം അപ്പം ബിരിയാണി എടുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ കാപ്പി നൈസായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവർ കഴിച്ചിട്ടുമില്ല ഉറക്കവും നടന്നില്ല അതുകൊണ്ടിങ്ങനെ 
ബിരിയാണി അതുകൊണ്ട് നീ രണ്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു ബിരിയാണി മതി ണ്ടോ നാല് ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ കബാബ് വേറെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മേടിച്ചായിരുന്നു അവന്റെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മേടിച്ചോണ്ട് പുള്ളി നല്ല പാർട്ടിയാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോയി കഴിക്കാനൊന്നല്ല അറിയത്തൂടെ ഇല്ലെന്ന് പറയും ചിലയിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോ കടയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് അപ്പൊ എന്നാ കഴിച്ചേക്കാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ ചെറുവണ്ടിയെ പകർത്തി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇറക്കണം ബാക്കി ബാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറക്കണ്ട ഇവിടെ ഒരു വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് വെക്കണം റിവേഴ്സ് നടത്തണം ഇതുണ്ട് ആ വീട് പണി നടത്താം ബാക്കി ഇറക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോൾ വന്നതാണ് ഇതുവരെയും ലോഡ് ഇറക്കി തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ച് ഇറക്കി തീരാൻ ഇറക്കുന്നില്ല ഇറക്കുന്നില്ല രാവിലെ ഒരു കുറച്ച് വണ്ടിയല്ല അവർ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇതുവരെ തൊഴിലാളികളെയും കാണുന്നില്ല മുതലാളികളെയും കാണുന്നില്ല ഉച്ചക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ കൊണ്ട മേടിച്ചു തന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തു ബിരിയാണിയൊക്കെ മേടിച്ചു നമ്മളെ സോപ്പിട്ട് കേട്ടോ ബിരിയാണിയൊക്കെ മേടിച്ചു തന്നു അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന് മടുത്ത് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടും കൊറേ നേരം ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇപ്പൊ വരാ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ കൊറച്ച് ഇനി ഇറക്കിയിട്ട് ബാക്കി കൊടോണി കൊണ്ട് ഇറക്കാം നാളെ രാവിലെ ഇറക്കി തരാന്ന ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇറക്കാനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നാളെ ഇറക്കി തരാന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് കോടോണിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരാൻ കോട്ടറ വരാൻ വണ്ടിയൊക്കെ കിടത്തി വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ പോയി റൂം എടുത്ത് അങ്ങനെ പോയി ഞാനാണ് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാവിലെ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു പമ്പില് കയറി പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര സമയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയും പോലെ എനിക്ക് പറ്റുവോ എന്നിട്ടോ ഞാനിപ്പോ അപ്പുറത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് വിളിച്ച് ഫുഡ് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഫുഡ് ഒക്കെ നല്ല ആളാ കേട്ടോ ഇപ്പഴും ഫുഡ് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇനി കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല ഫുഡ് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒമ്പത് മണിക്ക് അടയ അടയ്ക്കും എന്നെ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മേടിച്ചോളാം മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഏങ്ങാണ്ട് ഗോഡോണിന്റെ അടുത്ത് പുള്ളിയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ചു ഇപ്പൊ പരിപാടിക്കും കടന്ന് ഉറങ്ങണം ശ്രീനാരായണ സവാളയും കൊണ്ട് പോയാലോ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാവിലെ തൊട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാ ഓരോ വണ്ടിയെ കൊറേച്ചെ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോവും ഏഹ് ഇതിപ്പ ഇന്ന് കാര്യം ആദ്യമില്ല ഫ്ലൈവുഡ് കൊണ്ട് ഇത് ആദ്യമാ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരം വന്ന് കുറച്ച് പീസും കൂടെ ഇറക്കി എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പീസും കൂടെ ഇറക്കി ബാക്കി സാധനം കൊണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ഗോഡൗണിലേക്ക് പോവാ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഇനി ഗോഡൗണില് അവിടെ താമസിക്കാൻ റൂമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫുഡൊക്കെ പുള്ളി മേടിച്ചു വെച്ചേക്കാം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരാളായോണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം നമ്മളോട് ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി ഇപ്പൊ പറയാൻ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഗോഡോണിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ ഗോഡോണിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി നാളെ ഗോഡോണിൽ ഇറക്കി തരാം എന്ന് പറയുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ രാവിലെ അറിയാം നാളത്തെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ന